Je ne suis pas de, parmi ces gens qui ont vu Potemkin quand c'est sorti. J'étais trop petite. Je me souviens... C'est le plan de la viande, certainement, avec les verres. Et puis la, la, la petite tente euh, euh, dans laquelle est couché euh, le mort et devant laquelle s'arrête la première personne. Et quand les autres marins mettaient en joue euh, sur le pont du cuirassé, puis au moment où l'officier commandait le feu, un grand marin moustachu qui criait un mot, euh, qui s'était l'air en lettres énormes euh, sur toute la largeur de l'écran, euh, frère. Escalier. Oui, je viens souvent parfois. On vient aussi deux fois, trois fois par jour. Oui. Parce que je travaille ici durant une année comme interprète, talentouriste à Odessa. Et tout a basculé avec les années 60. À ce moment-là, on sort de la guerre froide, la révolution de 17 est au musée, et d'excellents esprits considèrent que l'humanité a enfin atteint l'âge de raison que le seul problème est de savoir dans quel ordre et comment les peuples font accéder à un modèle universel de civilisation. Et puis ça bascule, à Cuba, en Chine. Mais s'il fallait mettre un nom sur ce qui a tout cristallisé, c'est évidemment le Vietnam. Uh, 
uh, about 35 miles south of Canto, down uh, near Kamau in the southern Kamau uh, Peninsula of uh, South Vietnam. And we're going to make a strike of four Sky Raiders. Each uh, aircraft, we carry normally 6,000 pounds of bombs, and uh, it's, it's absolutely outstanding. Today you will see bombs and napalm in that two of our aircraft, uh, lead and number two, are carrying bombs. We'll have 500-pound bombs and 250-pound general-purpose bombs, and uh, three and four will have napalm, so it should be uh, fairly exciting. Uh, we should see a little ground fire and uh, a lot of napalm burning and maybe even some uh, Victor Charlie. Uh, Beaver 2-3, Bull Moose, over. All right, go ahead. Uh, we've had some reconnaissance by Viking down there. We're asking them to go back in and mark specific positions and lines of positions. They've uh, encountered some bunkers about uh, 40 meters south of the river at various places, but we'll try to get them smoke and tell you what it, what it is. Over. There you go. Okay, follow his bomb. One, two, Okay, his bomb. There's him come up. Okay, they should hit now. Okay, look out to the right now. Okay, right down there. Okay, that bomb now. There it goes. Ah, look at it burn. Look at it burn. Charlie ran like that. When they do, we know we got him. If we can keep him on the runway, we know we're going to really hose him down. Okay, we uh, we bombed first of all, and then uh, we beat up the area, and that's when they start to run. Okay, then the napalmers come across, and we uh, we uh, strafed immediately in front of them. See, to keep their heads down, we were receiving heavy ground fire. You can see the tracer bullets coming up past us. Fantastic! And, uh, and we, we really made them run. That's outstanding, because when they get out of their trenches in the open, we can really hit them, and that's what we like to do. That's what we're here for, and boy, it's outstanding to really catch them out in the open. Well, we don't do that very often. Were you dead on target? Oh, absolutely. Did you think you got them? Oh, didn't we get them? Couldn't you see them run down there? Man, I know we got them. We could, uh, uh, I've got four 20-millimeter cannons you can see out here, and we really, Host them down by, by Joe. That's uh, that's great fun. I really like to do that. Uh, the Army will go in this afternoon with helicopters and have a look around. They'll probably have to fight their way in because you can't ever get them all out of the bunkers. So uh, it, it should be fairly exciting. I really wish I could go in on a, a clearance search uh, immediately after one of our airstrikes uh, just to see, you know, really how effective they are. They really praise us for, our, for these big bombs and the napalm especially. They really like that napalm because uh, when they get there, why they, the ones that the napalm hasn't burned up, why uh, the VC are just addled because of these uh, big bombs. You see, it, uh, it breaks their eardrums and uh, makes them kind of senseless. guerre du Vietnam dans les années 60-70, c'était la guerre d'Espagne d'aujourd'hui. C'est la guerre d'Espagne d'aujourd'hui. Mais la guerre d'Espagne, dans les conditions de l'époque, était une, une guerre qui, du fait du contexte de la trahison des démocraties, de ces démocraties occidentales, était une bataille perdue. Elle a été une bataille de, qui a permis de mobiliser, de cristalliser, de retarder mais était une bataille objectivement perdue. Alors que la guerre du Vietnam, c'est la guerre d'Espagne d'aujourd'hui, mais avec la possibilité de vaincre l'impérialisme à un point donné du globe. Which 
leg you hurt? Oh, that one. Which one? This that one? one? This one? That one. Where? That one. My foot, it twisted right on. All right, Bob. Let's go, let's go, let's go. Get on up there, use oh. your feet. Oh, God. C'était pas une mutinerie. C'était la simulation d'une mutinerie. C'était comme euh, tout le reste dans ces camps. Un spectacle. C'était tout un répertoire de la guerre anti-subversion. C'est un grand jeu. Special Forces soldiers take their jungle training in the Everglades of Florida and in the Panama Canal Zone. One of the subjects highly stressed during this training is the art of camouflage. <coughs> Explosive incendiary and is adaptable to booby trapping. Small magnets make it attachable to a metal surface. The villager you see here is in the process of constructing a soap dish. It is designed primarily for use against small POL type targets. You can imagine going out one morning to start your automobile engine. Sir, would you like to turn the switch there for me? That was a soap dish attached to a one quart can of gasoline. You can imagine what would happen had that been on your car. Surtout de l'Amérique latine, qui était là comme au salon de l'auto pour voir les derniers modèles, la dernière technique, pour apprendre, pour acheter, pour voir les procédés anti-subversion. Il a estado explicando a ustedes el uso de la guerra psicológica. Cómo es que por medio de guerra psicológica se ha llevado a cabo operaciones, se han obligado a tropas o han inducido a tropas a rendirse. But to reach larger and broader audiences with greater speed, we have high-speed multicolored printing presses, powerful and highly mobile loudspeaker systems, and mobile radio broadcasting stations. Vietnam, 1968. Le haut-parleur diffuse les plaintes supposées d'un Viet Cong mort au combat. Sa famille le réclame. Mais dit-il, il est trop tard, je suis mort. Et il adjure ses compagnons de quitter la forêt avant de mourir comme lui. Join your gorilla band now that I got a hat, huh? I wouldn't join your gorilla band for the last gorilla band in the world. Sorry. <laughs> I'm sorry, Miss. I, I just can't see too well. Tastes good, huh? Good stuff. Vietnam, 1966. Oh, 
Washington, D.C., 1967. May we all have courage and yet generosity. May we all have singleness of purpose and yet love. And may the leaders of our nation hear our cry. When we come to power in 1972, we will appropriate $10 billion for five years to repatriate the, the colored people back to Africa. And this will be done. We can, it's very easy to do it because we will, the war will be over by then because we'll win the war if it's still on. And all this money being wasted on welfare, foreign aid to countries that stab us in the back to be used to repatriate the Negroes back to Africa. Yes, we will. And we'll give each Negro family of 10 or 5 or more $10,000 to start out a new life in Africa. Now, for the communists and traitors, they will be held before a board, uh, a court. If they're found guilty, they'll be immediately ex executed. Oh! We want victory, not surrender! Victory for America! Le Vietnam, il faut y réfléchir, le, ça a été pendant longtemps et c'est encore le seul problème qui peut rassembler des masses en Suède et à Paris, aux, aux États-Unis et, et à Moscou, à Pékin comme à New Delhi ou à Alger. C'est-à-dire que peut-être jamais un peuple n'a été placé par l'histoire à un tel point de convergence de toutes les contradictions mondiales. Et c'est à partir de cette lutte du peuple vietnamien que les gens sont concernés, sentis concernés dans le monde, qui se battent pour l'indépendance nationale, qui se battent pour le socialisme, qui se battent pour la paix, tous se sont sentis concernés par le peuple vietnamien. Et ce qui est, à notre avis, exemplaire, c'est à la fois la modestie du peuple vietnamien et son réalisme. C'est un peuple, sous la conduite de son parti, qui n'a pas de récrimination, d'amertume, mais qui n'a pas d'illusion. Qui compte d'abord sur ses propres forces. S'il peut rassembler tout son peuple sous la direction d'un parti communiste, bénéficier de la solidarité des pays socialistes et des peuples dans le monde, en n'oubliant jamais que c'est d'abord sur lui qu'il doit compter. Et en même temps, en ce qui concerne le peuple vietnamien, il est certain que pour un esprit euh, intelligent, en guillemets, réaliste, euh, décider de libérer le Vietnam face à l'engagement américain, c'était apparemment une folie. On n'y croyait pas. Le mot d'ordre à l'époque, c'était paix au Vietnam, autrement dit, arrêter le massacre. Un petit peuple agressé par un géant et qu'il fallait, qu fallait sauver. L'idée qu'il qu pouvait gagner n'a progressé que, que plus tard. Parce que FLN vaincra, c'était un slogan gauchiste, finalement. Il ne faut pas l'oublier. Et on n'imaginait pas que le Vietnam puisse être pour les Américains ce que l'Indochine avait été pour nous. Je suis allé en Indochine à 18 ans. Et puis je suis rentré en France à 20 ans. Je me suis rendu compte que tout ce qui m'avait été expliqué en Indochine par des copains militants, parce que j'ai connu en Indochine un certain nombre de gens qui s'appelaient les combattants républicains. C'était des officiers communistes. Ils sont tous morts d'ailleurs. Et euh, on m'avait envoyé en Indochine pour... Euh, 
combattre le danger jaune, bien sûr. Et puis en fait, au bout d'un temps, j'ai compris qu'il ne fallait pas combattre le danger jaune. Puis j'ai connu ces officiers républicains. Et puis, euh, j'ai travaillé avec eux un peu. J'ai découvert des, des livres. J'ai découvert des gens qui s'appellent Jaurès, qui s'appellent Lénine, etc. Bon, enfin, je suis rentré. Et puis je me suis rendu compte que ces gens qui travaillaient dans des usines, sans le ressentir, sans pouvoir l'expliquer clairement, euh, étaient très proches de ces militants que j'avais connus en Indochine. Et euh, que si les problèmes qui étaient à résoudre et qu'on m'avait. sur lesquels on m'avait branché, devait être un jour résolu, ce serait par ces gens-là. Saint-Nazaire, 1er mai 1967, fin de l'une des plus longues grèves de l'après-guerre à Sud Aviation. environ deux ans, deux à trois ans, sûrement. Je ne suis pas tout certain. Mais pratiquement, comment vous avez tenu là pendant ces deux mois Pour ceux qui étaient grévistes ou vous, ah ben, La tenue, c'est que euh, les, les pêcheurs nous ont donné un bon coup de main. Hein, on a eu du poisson. Là, on fallait faire la queue au poisson, quoi, comme au pain pendant la guerre, pareil. Alors, ça m'a rappelé de, bon, de mauvais souvenirs. Et ça, ça a été pénible, off. Ça a été pénible. C'est une façon de parler, parce que je vous dis, on avait cette espèce. Moi, je vais vous citer un exemple d'un vieux, 60 ans, 62 ans. Il me dit, je me sens revivre depuis deux mois. Des gens qui, autrefois, pas si longtemps, regardaient à débrayer une heure ou deux heures, ont fait deux mois de grève. Ils se sont aperçus qu'il y avait tout un tas de choses que, dont ils croyaient que c'était indispensable pour leur existence, qu'ils pouvaient s'en passer finalement sans trop de dommages pour eux, et que euh, toutes ces choses-là n'étaient pas absolument essentielles pour leur vie, mais ce qui était essentiel, c'était leur dignité euh, d'être des hommes. Ça ne va pas s'éteindre, cette affaire-là. Ça va être, on va en parler pendant longtemps. Il n'y a pas de problème, on en parlera pendant longtemps. De ça. On se rappellera, tu te rappelles, on était de 67. C'est sûr, on a, on, a, on a le sentiment net qu'on a, qu a vécu un mouvement, que, comme nous disaient nos jours nos anciens de 36, en 36, c'était pas comme ça, mais je crois qu'on leur dira en 67, c'était pas si mal que ça non plus. Berlin, 2. juni 1967. Extrait d'un film militant allemand, produit par les étudiants de l'Université libre de Berlin. Par les journalistes Karim Poshirazi, par les ministres Hossein Fatemi et Lofti, an 71 oppositionellen Offizieren, an Hunderten von Kommunisten, an ziviler Bevölkerung und Studenten. Les événements du 2 juin, c'était alors que le chat était à Berlin et que les étudiants ont manifesté contre le chat et que un étudiant a été tué. Dass er selbst 400 Millionen Dollar jährlich kassiert und seine Untertanen bei nur 70 Dollar hungern, wird von der Berliner Landesregierung empfangen. Nous allions vers le chat et il est venu vers nous, très simplement. Den Demonstranten gegenübergestellt, ein Schlägertrupp der persischen Geheimpolizei. So waren wir es recht erschrocken. Dr. Schwelm, le père d'un étudiant. Die 
Gewalt des Systems. Unter diesen Bedingungen zeigen unsere Demonstrationen eine sehr große Schwäche. Sie sind nicht organisiert, niemand manipuliert sie, sie stehen und fallen mit der Selbsttätigkeit der Demonstranten. Das ist eine große Chance, denn nichts wird manipuliert, aber auch eine große Gefahr, weil die organisierte Gegengewalt uns fertig machen kann wie am 2. Juni. L'Allemagne a été un stimulant. Un stimulant pourquoi Parce que les étudiants allemands nous ont montré que l'on pouvait avoir à l'université non seulement des, rev des revendications corporatistes, mais aussi des revendications et une contestation radicale de la société poussant à une transformation radicale de cette société. C'est en ça que l'Allemagne, effectivement, est un stimulant. Mais la situation étant, d'un autre côté, vraiment euh, autre, je crois qu'il faut aussi, euh, justement, euh, mettre l'accent sur la situation spécifique en France, car en France, nous avons un parti communiste, en France, nous avons donc une opposition qui n'existe pas en Allemagne. Für uns war gerade am 2. Juni die Möglichkeit, die ganze dritte Welt hier in Berlin versammelt zu sehen. Denn schließlich steht der Schah und repräsentiert der Schah einen Teil der dritten Welt. Und diese dritte Welt wird 1970, wo sie die Hälfte der Weltbevölkerung ausmacht, nur ein Sechstel aller Dienstleistungen und Güter haben. Nun sind wir hier in den Metropolen dazu verpflichtet, wir, die wir ein bisschen Bewusstsein entwickeln dürfen, das ist kein elitäres Bewusstsein, Allein wir haben die Chance, es zu tun, müssen gegen dieses System, was notwendigerweise zur Katastrophe drängt, müssen gegen das System mit aller Gewalt vorgehen. Le 11 avril 1968, Rudi, en vélo dans la rue de Berlin, se fera tirer dessus et restera gravement blessé. Il avait écrit Il faut révolutionner les révolutionnaires, la formule clé du grand tournant des années 60. Dix ans plus tard, Daniel Cohn-Bendit pourrait dire en se retournant vers ce passé. C'était la révolte étudiante, une floraison d'utopie révolutionnaire auquel il ne fallait laisser à aucun prix leur chance dans ce pays. Nous n'oublierons jamais comment a commencé ce carousel de la mort. L'attentat contre Rudy le datait pour les Allemands. Pour les Français, c'était l'arrestation et la condamnation de Régis Debray en Bolivie. J'y étais. J'ai vu sur les murs de la passe les vivas fidèles, les fossiles et les marteaux, et aussi les affiches qui réclamaient la mort pour ce jeune philosophe, théoricien de la guérilla qui avait publié aux éditions Maspero un livre intitulé « Révolution dans la Révolution ». Presque la même phrase que Rudy. Ce livre, dont on accordait l'inspiration, et même un peu plus, à Fidel Castro lui-même, circulerait aussi bien dans les maquis sud-américains que dans ces librairies des grandes villes d'Europe ou d'Amérique, où se rassemblait la littérature de la nouvelle gauche, où toute une génération venait puiser et affermir sa foi révolutionnaire. « Attention, disait Maspero lui-même, il ne suffit pas de lire, ce serait trop beau qu'un seul livre déclenche la révolution. » Manifestation des Panthères Noires à San Francisco. L'impression profonde, c'était d'abord que cette génération avait enfin son 1917, qu'elle était enfin contemporaine de quelque chose de considérable. Et cette chose était la révolution culturelle, c'est-à-dire, dans cette phase-là, la subversion, la submersion des institutions et du parti lui-même par une vague révolutionnaire, qui, sans le visa personnel de Mao, aurait été considérée partout comme contre-révolutionnaire. Et puis, une nouvelle attitude plus offensive, qui commençait peut-être pour certains à la simple envie de contre-attaquer. Marre de toujours se faire matraquer, ou massacrer comme un Sharon, sans répliquer. Et puis, une question d'espace. Il y avait le barrage des flics, c'était un ordre, le service d'ordre du syndicat, c'était un autre ordre. Entre les deux, il y avait un espace à remplir. 
Un type qui gesticulait dans cet espace pour appeler à l'action vue de l'époque, ça ne pouvait être qu'un provocateur. C'en était peut-être un d'ailleurs. Mais ça annonçait un autre genre d'affrontement. Et d'abord, entre nous. Quant à la fin de la manif d'octobre 67, le problème de la dislocation se réglait à coups de tatane entre jeunes de la CGT et ceux qu'on appelait à l'époque les pro-chinois. Ça n'était pas un banal débordement, c'était quelque chose de nouveau, ça avait un nouveau sens. Et les cris « unité, unité » qui montaient de la foule, ça aussi, ça avait un sens. C'est là qu'on a vu émerger cette chose qu'on allait appeler la, la nouvelle gauche. Mais peut-être est-ce qu'on avait fait moins attention dans cette même année 1967 à l'arrivée de la nouvelle droite. Et en 1967, Giscard d'Estaing m'a demandé si j'accepterais de m'engager à ses côtés dans l'action politique et de prendre en charge en particulier l'organisation du parti des républicains indépendants qui était un parti tout neuf, tout nouveau. À l'époque, on avait tendance à penser que c'était des artifices assez misérables. Aujourd'hui, avec le recul du temps, on voit que c'était bien des artifices assez misérables. J'espère que si je fais des fausses notes en musique, ça m'évitera de faire des fausses notes en politique. Paris perdu, en car la politique changeait plus rouge. vite que la musique. À Besançon, et aussi à Vez, et aussi ailleurs, Merci une longue... Un nouveau style de grève avec là, occupation, Besançon, jamais vu depuis 1936. Un nouveau un style de revendication, de de où il ne s'agissait plus de négocier sa place dans la société, mais de remettre en cause cette société elle-même, apparaissait dans les luttes ouvrières. C'était bien la révolution dans la révolution. Et nous n'avons vu rien de fortuit, quand en pleine grève de la Rodias État, nous avons appris le 13 mars 1967 que Fidel Castro était en train de rompre violemment avec les partis communistes orthodoxes d'Amérique latine. Hay quienes se autotitulan revolucionarios y sin embargo están contra el movimiento revolucionario. Tratan de desalentar a los pueblos en su esfuerzo por liberarse. Tratan de explotar cualquier revés que tengan los revolucionarios para desacreditar la lucha revolucionaria contra el imperialismo. Es decir que en vez de inculcarle a los pueblos el sentido de la lucha, el deber de luchar, la obligación sagrada de luchar, Tratan de sembrar el desaliento, el desconcierto. Que apoyan a los que se oponen a la lucha guerrillera. Que apoyan a los que desertan del movimiento revolucionario guerrillero. Tenemos, por ejemplo, el caso de, de Venezuela, donde la dirección reaccionaria, derechista del Partido Comunista de ese país ha traicionado a los guerrilleros, abandonándolos en las montañas. Traicionó a los hombres que precisamente mantuvieron en alto las banderas de la lucha revolucionaria y que continúan luchando. Uh, fait cette interview en 1963, juste avant les élections. Comúnmente se habla de que existe una lucha entre oposición y gobierno. Nosotros somos mucho más amplios en esto. Decimos que la lucha que existe ahorita no es entre oposición y gobierno, sino que la lucha que existe ahorita es una lucha entre los pobres contra los ricos. Aux élections, apparemment, ce sont les riches qui ont gagné. La gauche avait lancé au dernier moment un mot d'ordre d'abstention non suivi. La droite est passée avec Léon, et ça a été la rupture. Début d'une stratégie de réintégration dans la vie politique de la part du PC et de certains éléments du MIR. Retour pour les autres à une stratégie de lutte armée encouragé par les Cubains. Douglas est exclu du parti quelques temps après et les deux voix ne vont plus cesser de s'opposer. Rien de commun avec la Chine, sinon l'hérésie majeure. Le parti n'est plus l'expression unique de l'avant-garde. Il peut être contesté et dépassé. Non pas que les partis communistes soient systématiquement opposés à la lutte armée, comme on le dira un peu vite au quartier latin. Mais le problème, c'est direction du parti ou direction du maquis. Et la réponse cubaine, celle de Douglas et plus tard du Che, celle de révolution dans la révolution et sans équivoque. Unité de la direction politico-militaire incarnée par le foyer de guérilla. Dans sa variante la plus stricte, on appelle ça le foquisme, la théorie du foyer. Mais de toute façon, 
La question de la direction unique est au centre du débat. Elle explique un peu ce qui se passera en Bolivie. Et c'est là, au Venezuela, que s'est consommé le schisme du mouvement révolutionnaire latino-américain au risque de faire de la guérilla un fer de lance sans lance. Et de luego, le defecto principal de la guerrilla en América Latina ha sido la falta de experiencia. Y esa falta de experiencia se va adquiriendo con el tiempo. Naturalmente que hay algunos latinoamericanos que tienen bastante experiencia sobre eso, como es el caso del comandante Ernesto Guevara. Yo no tengo la menor duda de que en cualquier país, en cualquier frente guerrillero de América Latina, donde puedan contar con la cooperación del comandante Ernesto Guevara, se van a seguir al pie de la letra los principios fundamentales de la lucha guerrillera. Y será un buen ejemplo para demostrar cómo cuando se aplica de manera consecuente la técnica correcta y el arte de la, de la lucha guerrillera, no hay fracaso posible. Realicé una entrevista con Fidel Mario Monge, Febrero. secretario general del PC Bolivia. El Che ya no estaba en Cuba, pero yo me imaginaba en dónde se encontraba o por lo menos de dónde había salido. Supe en esa oportunidad que él había marchado hacia el Congo cuando hizo su despedida de modo tan espectacular por esa carta pública que, se, que lo conoce todo el mundo. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti de los compañeros de tu pueblo, que es ya mío. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los, días, des, desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Sí, eh, malgré la part de, de, de romantismo revolucionario que puede haber en los les rapports qu'on peut avoir avec lui, c'est quand même un type qui paye de sa personne ses idées. Et ça, en ce moment, il n'y en a plus tellement. Ce que vous cherchez quoi chez Guevara, c'est quoi C'est un maître à penser euh, non, bon, non. Euh, De maître à penser, je pense qu'au départ, euh, bien oui. qu'on ne le définisse pas, on en a quand même un. Hein. C'est quand même Marx. Et vous ne trouvez pas que Marx a un peu vieilli, non Mais enfin, oui, Marx... Euh, moi, je ne trouve pas que Marx ait vieilli, de même que je ne trouve pas que, 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 les, pardon, que Lénine ait vieilli. Ce qui est important, c'est que vous ne pensez pas qu'à l'heure actuelle, il y ait des gens qui soient comme autant de Marx au, au, Aussi, aussi peu instruits, qui souffrent autant, qui, qui ne mangent pas à leur faim, etc. etc. Ces idées-là ne vieillissent pas, l'exploitation est toujours la même, systématique. Je pense que... Non, je pense pas que Marx ait vieilli. Et il faut dire que un facteur a contribué a esa falta de suficiente instrucción política y ese factor ha sido más que el uso, el abuso de los manuales de marxismo-leninismo. Hay que decir también que hay mucho de cliché, de frasecitas estereotipadas y un poco más Aunque no es nuestra intención entrar en análisis de manuales, decir que algunas mentiras. Porque muchas veces 
se considera que los revolucionarios son los, únicamente los que están ubicados en, un, en la fila de algún partido o en alguna secta. Y nosotros creemos que hay muchos revolucionarios entre la gente joven, entre incluso mucha gente sin partido. Y gente nueva que no está conforme con la forma tibia, eh, débil, pseudo revolucionaria con que se manifiestan algunos de los que se califican revolucionarios. Porque cuando en una ocasión o en dos ocasiones se mencionaron los famosísimos cohetes intercontinentales, aquí todo el mundo al otro día empezaba a hablar de cohetes intercontinentales y contaba con ellos como si realmente los tuvieran en el bolsillo. A nuestro juicio, tendía a quedar una, crear una cierta mentalidad acomodaticia en la idea de estamos defendidos, vamos a cruzarnos de brazos. Cuando realmente lo único correcto, lo único inteligente, lo único verdaderamente revolucionario era pensar siempre en sí mismo, pensar siempre en las propias fuerzas y no dejar de hacer jamás el máximo esfuerzo por si un día no nos viéramos en la necesidad de enfrentar una agresión directa de los enemigos imperialistas, pensar primero en nosotros mismos y únicamente en nosotros mismos y estar siempre dispuestos a vender muy cara nuestras vidas sin esperar que venga nadie a defendernos. Il y a une pénible réalité. Le Vietnam, cette nation qui incarne les aspirations, les espérances de victoire de tout un monde oublié, est tragiquement seule. La solidarité du monde progressiste avec le peuple du Vietnam ressemble à l'ironie amère que signifiait l'encouragement de la plèbe pour les gladiateurs du cirque romain. Il ne s'agit pas de souhaiter le succès de la victime de l'agression, mais de partager son sort, de l'accompagner dans la mort ou dans la victoire. Si nous analysons la solitude vietnamienne, nous sommes saisis par l'angoisse de ce moment illogique de l'humanité. L'impérialisme américain est coupable d'agression. Ses crimes sont immenses et s'étendent au monde entier. Cela, nous le savons, messieurs. Mais ils sont aussi coupables, ceux qui, à l'heure de la décision, ont hésité à faire du Vietnam une partie inviolable du territoire socialiste. Ils auraient effectivement couru les risques d'une guerre à l'échelle mondiale, mais ils auraient obligé les impérialistes américains à se décider. Ils sont coupables, ceux qui poursuivent une guerre d'insultes et de croque en jambes, commencée il y a déjà longtemps par les représentants des deux plus grandes puissances du camp socialiste. Comme ce peuple est grand, comme il est stoïque et courageux, c'était le célèbre texte, créé deux, trois, plusieurs Vietnam, voilà le mot d'ordre. Un texte effrayant parce que seule la logique est effrayante, qui ne laissait aucune place à l'esquive ni au compromis, et qui fait comprendre pourquoi, dans les louanges qu'on suivit la mort du Che, on percevait si clairement la voix du soulagement. Well, I was part of a military training team that was sent to Bolivia in 67 to prepare one Mr. Wallander, Bolivian battalion of Ranger qualified soldiers to go into the field and fight against the insurgent force uh, led by Che Guevara. Do you think that without this American training, the Bolivian army would have been able by itself to crush the guerrilla or not? Major Shilton. I wouldn't venture an answer to that. I would like to think that what we did contributed a great deal to the success of the mission. And the fact that the troops that we trained are the ones that eventually captured him. So I think it was a valuable contribution in, in that sense. Oui, là ça s'est passé à peu près comme dans le film de Fleischer. L'embuscade, le Che blessé transporté à la Higuera dont les habitants devaient recevoir une prime du gouvernement bolivien. La décision de le mettre à mort prise par les généraux, transmise aux commandants locaux, 
exécuté par un sous-officier qui vit maintenant sous un faux nom, et ensuite son corps transporté en hélicoptère et exposé toute une journée dans l'école de Valle Grande. Télévision cubaine, octobre 67. Esa decisión fue tomada en La Paz. Do you know why the Bolivians made that decision? Would have been better to keep Che Guevara alive. Would have been not uh, such myth like it is today. Well, I don't know. Again, I, I would say this: if the Bolivians had had a prisoner like Guevara in their jails, they would have had a very significant political problem. Uh, if you remember what happened with Regis Debre. The international press made fools of the Bolivians. On m'a tout simplement au nom proposé de me remettre en liberté au cas où je signe une rétractation idéologique publique. Because of the romantic nature of Debré, and because of the fact that the Bolivians, I don't think, were really capable of dealing with this in an international context, they looked very foolish, and it caused certain problems in the government. Now, uh, I can only speculate that the Bolivians were not unhappy that Guevara died in the field, because to have him as a political prisoner would have made would have been very significant, uh, would have caused significant difficulties for them. Can you say, uh, in your view, which were the faults of uh, the guerrilla groups in their operations in Bolivia? What were the faults? Yeah. What were the errors they committed? Oh, offhand, uh, the most significant I suppose was the failure of, of Che to uh, get the support of the, the Communist Party in Bolivia, the Bolivian Communist Party. Mario Monge, Secretary General du Parti Communiste Bolivia. Con responsabilidad, todos los documentos no han de encontrar un lugar donde exista un compromiso del Partido Comunista o de cualquier dirigente individualmente para colaborar con la guerrilla del Che en el país. No hay. Y sin embargo el Che aparece en este país. ¿Qué es lo que puede explicar es toda esta situación? Habrá que llevar en cuenta lo que ocurrió en el Congo, habrá que llevar en cuenta el tiempo transcurrido desde su desaparición en Cuba, Habrá que llevar en cuenta finalmente una situación de explicación ante, el, ante la propia opinión pública. Él, él mandó su carta de despedida para el Congo y él no podía pensar, ni ningún revolucionario puede pensar, que va a ir primero al Congo, va a vencer y después va a ir a otro país y también va a vencer. No, se supone que él iba allí y donde probablemente tendría que entregar su vida, pero cosa que no ocurrió por una serie de factores. Y entonces él se ve obligado a tener que salir del África y buscar una salida. Él mismo me dijo en la conversación, yo a Cuba no podía volver. Para mí se había cerrado eso. Yo me había, des me había despedido a, a paso marcial, Entonces tenía que buscar otro lugar donde aparecer. Y Bolivia se presentaba las condiciones por algunas cosas que ellos llevaban y por el hecho de que nosotros estábamos en proceso de preparación que ellos lo conocían. Entonces él me dijo, yo no te puedo dar la dirección revolucionaria, no te puedo dar la dirección porque tú no crees en la guerrilla. Tú tienes planes diferentes. Tú estás preparando, tú crees en una insurrección, en un levantamiento de carácter nacional, sin fecha, sin tiempo fijo, esperando la agudización o la presentación de algunas contradicciones. Yo le dije, sí, tú me entiendes, 
así yo pienso. Porque no creo que esto pueda llevar a la devolución. O sea, si hoy usted tuviera un encuentro con el Che, hoy aceptaría. Yo pienso que el Che comprendería mejor esta situación. Yo creo que más que yo comprender la táctica del Che, yo creo que él comprendería el criterio que yo le exponía el año 1967. Aún más, yo creo que el Che me daría la razón. Una análisis inmediata puede decir cómo un dirigente de una tal valor y puede finir en una tal aventura, euh, fusillé en un ravin. Bon. Certains pourraient dire que c'est un échec. Enfin, cette fin est la marque d'un échec. Pendant que d'autres voudraient y voir, au contraire, une valeur exemplaire de succès. À, mon, à notre avis, l'exemple du Tché, c'est d'avoir cristallisé d'une façon exacerbée à la fois les contradictions et une volonté de libération. Et à notre avis, c'est là beaucoup plus que dans telle ou telle péripétie qu'il faut s'expliquer pourquoi de, 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 de Caracas à Buenos Aires ou à Santiago, l'image du Tché domine des, des manifestations. C'est que, compte tenu de sa personnalité, mais il a concrétisé, il a exalté un, un profond sentiment qui dépasse sa personnalité, qui dépasse des explications intelligentes, immédiates, et qui représente une de ces manifestations à l'échelle continentale d'une force latente et qui, elle, est décisive. L'année 1967 aura vu apparaître une race d'adolescents assez étrange. Ils se ressemblaient tous. Ils se reconnaissaient immédiatement entre eux. Ils semblaient habités d'une connaissance muette mais absolue de certaines questions, de certaines actions. Et sur d'autres, ne rien savoir. Leur main était incroyablement habile à coller les affiches, à échanger des pavés, à écrire à la bombe des phrases courtes et mystérieuses qui restaient dans les mémoires. Tout en cherchant d'autres mains qui transmettent un message qu'ils avaient conscience d'avoir reçu sans le déchiffrer totalement. Ces mains fragiles nous ont laissé le signe de leur fragilité. Elles l'ont même écrit, en clair, un jour, sur une banderole. Les ouvriers prendront des mains fragiles des étudiants le drapeau de la lutte. Et ça, c'était l'année suivante. L'année 1968, je la salue avec satisfaction, parce que... Ça m'est arrivé en mai 68, boulevard Saint-Michel. Ben moi, ça m'est arrivé à Prague, en l'été 68. Quand j'ai vu les rushs, euh, ben j'ai vu le, le tremblement. J'avais maîtrisé mes mains, mais la caméra avait tout capté. À Santiago du Chili, la caméra s'était mise toute seule au ralenti et peut-être simplement l'émotion de voir utiliser à contresens ces arroseuses que j'avais vu tant de tant de fois utiliser contre des manifestants de gauche en d'autres occasions à Berlin, à Louvain et aux états unis Tout à l'heure, en sortant du boulot, 
je vais monter la garde tout bêtement à côté du cercueil d'un certain Léon Nico, mort à 82 ans. Mort comme tous les vrais communistes, dans le dénuement le plus total. Sa famille, c'est le parti. Sa vie, ça a été le parti. Il l'a fondé et tenu à bout de bras et à bras le corps pendant plus de 20 ans. Il s'est fait matraquer 20 fois par les flics, à cheval ou blindé. Il s'est fait interroger mille fois par les flics. Il a passé plusieurs années de sa vie en prison. Je l'ai connu très peu, juste de quoi me rendre compte qu'il était d'une intelligence hors de la moyenne, d'une humilité grande, d'une douceur et d'une patience extrême. À part ça, il avait tout sacrifié au parti, c'est-à-dire la classe ouvrière, tout, sa famille y compris. Il n'a jamais eu le temps de vivre, de voyager, de goûter à quoi que ce soit de ce pourquoi il se battait. Le 1er mai 68, l'extrême gauche tente de s'intégrer au cortège des gens sérieux. Ça lui réussit pas. Alors comment on peut faire l'anticommunisme Parce que l'anticommunisme, il prend une forme de gauche. Ce sont les gauchistes, les aventuristes, les trotskistes, anarchistes et autres qui s'échappent dans la classe ouvrière de répandre l'anticommunisme. Et en faisant cela, ils font un jeu de diviseur et ils rendent un service signalé au pouvoir. Car personne à l'heure actuelle ne pourrait le faire comme à la place. Courage, c'est pas de hurler dans les rues. Oh, Chilin, oh, oh, ou Guevara, tchi, tchi. Le courage, c'est de consentir quand on est intelligent à passer pour un con merdeur. Et si j'ai ce faux courage d'aller me faire flinguer demain dans un maquis révolutionnaire au nom de la révolution, je n'ai pas, je n'ai jamais eu ce vrai courage quotidien qui consiste à sacrifier complètement sa personnalité et sa personne pour être efficace. Alors voilà, je t'ai écrit. C'est pas vrai d'ailleurs, j'ai écrit autant à moi qu'à toi en ce moment et probablement plus encore à 20 autres. Qu'est-ce qu'il faut te dire de plus Qu'entre le côté château et le côté jardin, il y a la dictature du prolétariat La classe ouvrière n'est ni belle, ni bonne, ni romantique. Elle est brutale. La classe ouvrière a, a raison. Elle n'a pas besoin qu'on l'explique. Et puis il y a aussi le fait que l'homme est un animal bizarre et curieux, extrêmement sensible aux ambiances, parce qu'il est de tous les animaux connus celui qui a une émotivité forte et une affectivité développée. Je crois qu'il y a eu cristallisation d'une émotion euh, qui s'est développée, qui s'est nourrie elle-même autour des mouvements étudiants. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout est parti d'une prise de position de solidarité euh, en faveur des étudiants à la suite des incidents provoqués par euh, l'ordre à la police euh, d'aller à la Sorbonne. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Ça n'était pas tellement étonnant. Le cycle action, répression, mobilisation, nouvelle répression, nouvelle mobilisation, et ainsi de suite. On l'avait vu fonctionner toute l'année précédente dans les universités américaines. Et 
administration has tried to suppress Why can't a small group of protesters. Instead, they've created a whole campus of protesters. Il y a une double erreur dans ces situations-là. L'État révèle tout d'un coup sa face répressive, celle qui est plus ou moins diluée dans la vie quotidienne, diluée aussi selon le quartier qu'on habite et le métier qu'on exerce. Mais là, il faut faire peur. On sort sa police, avec des tout nouveaux affutuos qu'on ne lui connaissait même pas. Parfait. Le manifestant de son côté comprend que l'État lui est apparu, comme à Bernadette la Sainte Vierge. C'est aussi pour lui une révélation. Dans certains cas extrêmes, il y a quelqu'un qui a le droit de décider pour lui sur quel trottoir il doit marcher et qui, s'il choisit le mauvais, a le droit de l'en empêcher à coup de latte. Donc, cette chose qui m'empêche de traverser la rue, c'est l'État. Mais alors, si je la traverse, si je fais reculer la chose, c'est l'État qui recule. Que comptez-vous faire Ce que je compte faire, c'est dire oui au dialogue constructif et non à la violence. Il faut mettre fin à l'escalade de la violence. Il faut avant tout dépassionner. Il faut ramener le sang-froid. Il faut ramener le calme. Il faut permettre à chacun de réfléchir. Aujourd'hui, toute une haine contre une certaine société ressort de la jeunesse qui est dehors dans la rue et qui font des barricades. Et tout d'un coup, dans cette belle nuit de printemps, dans cette ville qui se croyait la veille encore calme et prospère, on vit des barricades, on vit des voitures flambées, on vit des bourgeois à leurs fenêtres qui applaudissaient les étudiants et insultaient les policiers. On vit apparaître sur les murs des inscriptions qui allaient devenir légendaires, sous les pavés, la plage, où il est interdit d'interdire, 
On vit les flics poursuivre des manifestants cernés jusqu'à l'intérieur des maisons. Un prix Nobel accusé à la radio le ministre de l'éducation. Et par la radio, justement, toute la ville et toute la France crurent que leur histoire était en train de se faire ou de se défaire au gré des chocs et des embrasements d'une seule petite rue du quartier latin. D'autre part, je voulais vous dire que... Le lendemain, la France des automobilistes découvrit le visage de la rue Gay-Lussac avec épouvante. Et un chroniqueur de la radio s'écria... On a l'impression qu'une révolution est passée par là. mise à pleurer. Je comprends cette femme car vraiment, il ne reste rien. On a l'impression qu'une bourrasque, qu'une révolution est passée par là. À l'échelle de n'importe quelle nuit d'Irlande, de n'importe quel affrontement sud-américain, la nuit des barricades était dérisoire. Mais la France gaulienne avait fini par se laisser persuader qu'elle n'éprouvait rien de ce qui agitait le reste du monde. C'était une bien portante imaginaire. Et quand les rues de Paris se sont mises à ressembler à celles de toutes les grandes villes d'Europe et d'Amérique en l'an 68, elle a commencé de penser qu'on lui avait caché quelque chose. C'est d'ailleurs un enseignement de cette époque que la violence des affrontements n'a aucun rapport avec leur suite politique. Les bagarres les plus spectaculaires, toutes catégories, étaient celles du Japon, où le pouvoir n'a même pas vacillé. À côté de ça, les mini-barricades de Santiago du Chili n'évoquaient pas grand-chose. Une fiche dans une cinémathèque. Mars 68. Marche contre l'inflation, conduite par la sœur du candidat socialiste à la présidence de la République, Laura Allende. Une autre fiche de mars 68. Au Brésil, enterrement de l'étudiant Louis Shetson, abattu par la police au cours d'une manifestation. En Amérique latine, c'était l'éveil d'une génération de combattants qui finiraient presque tous sous des régimes fascistes. La France, elle, bien décidée à rattraper son retard, en était déjà aux anciens combattants. Moi, j'étais sur les barricades. Moi, quand je me suis foutu sur le coup, moi, je n'ai jamais parlé de réformisme. Moi, j'ai vu qu'une seule chose. C'est comment pourrais-je rapidement foutre en l'air de Gaulle et la bourgeoisie. Les parlementaires ont parlementé pendant dix ans. Pendant dix ans, ils ne sont pas arrivés à faire quoi que ce soit. Nous, sur les barricades, nous sommes arrivés à, à faire fléchir le pouvoir. Donc, nous sommes en position de force. Je ne pense pas, alors qu'il est, et très précisément alors qu'il est, que l'on puisse dire si, oui ou non, le processus qui est engagé va renverser ce régime. Si vous me demandiez ce que j'en pense précisément, je dirais que je ne le pense pas alors qu'il est. Ceci étant, je pense qu'il faut laisser se développer ce processus, voir jusqu'où il peut aller et en prendre les limites éventuellement. Nous avons toujours, au cours des jours qui sont venus, pris nos responsabilités jour par jour et heure par heure. Si vous m'aviez demandé il y a six jours ce que je ferais le lendemain, ce que nous ferions le lendemain, aucun d'entre nous ne le savait. Nous avons, en fonction des circonstances, décidé de le faire et je crois que nous avons eu parfaitement raison et en tout cas que l'opinion publique, M. Fanton, nous a donné raison. Nous allons continuer sur ce plan. Et vous pensez que les manifestations sociales actuelles auxquelles nous assistons sont des manifestations inspirées de l'extérieur Ah oui Moi je ne pense. Oui Qu'est-ce qui vous fait penser Les événements. Mais pourquoi Expliquez-moi enfin, un petit peu. Ben, L'anarchie Les anarchistes Les gens qui viennent de l'extérieur, français ou pas français, qui se moquent de tout, qui sacrilègent, qui tout. Vous pensez de quoi de Je l'ai en horreur. Pourquoi parce que j'estime qu'il n'a pas à venir faire de la politique en France, il n'a qu'à rester en Allemagne. Qu'est-ce qu'il paye à Comte Bendit Dites-le moi qu'il paye. Je ne sais pas. Ah bon, moi non plus. C'est certainement pas le gouvernement français. Hein. C'est certainement pas le gouvernement français. Hein. Qui pensez-vous, madame Il a passé la frontière dans la voiture de l'ambassade voilà, de Chine. Voilà, je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'il paye On dit beaucoup de choses. Oui, on, 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 dit beaucoup de choses. Oui, on dit que c'est perfide qu'il l'a. Je ne pousse pas les mecs. Les mecs ont le droit de réfléchir où ils vont. On ne les pousse pas comme ça. Ce n'est pas notre style de manif. Le style de manif, c'est que les gens. 
ouais, les possibilités de réfléchir ah, où ils vont quand ils arrivent quelque part. Pas tout de suite pousser, 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 comme ça. Dans le 15 mai, les travailleurs de Cléon se mettaient en grève, entraînant dans leur mouvement l'ensemble des entreprises de la régie Renault et de proche en proche, l'ensemble des travailleurs du pays, les objectifs qu'ils cessent signer. Mais il y a maintenant une chose qui est logique, c'est à nous l'usine et nous sommes là. Et on en a payé un bout, hein C'est nous les patrons, c'est nous les patrons. Les revendications qu'ils déposent sans succès depuis des années. Ça tient, ça tient partout. Quand même. Je suis allé moi-même rencontrer un certain nombre de syndicats, je suis allé voir des comités de grève et j'ai vu de quelle façon leurs patrons discutaient à l'heure actuelle avec les grévistes. Ils ont une hantise, ils ont la frousse. Et quand une personne a la frousse, elle est prête à céder. Et quand une personne est prête à céder, il faut y aller franco. Parce que sans ça, les discussions, les bonnes paroles, et tout ce que vous voulez, il n'en reste pas moins vrai que la bourgeoisie, jamais, et je dis bien jamais, ne concédera un iota de son pouvoir. Alors maintenant, reste à vous de décider. Êtes-vous pour la révolution Si oui, comment la faire avec qui l'affaire Quel est l'ennemi de classe Dans quelle classe vous vous trouvez Très bien, si vous souhaitez des réformes, moi je me pose la question. Qu'est-ce que vous foutez avec moi J'estime que le, le mouvement étudiant, les réformes qu'il demandait, sont tout ce qu'il y a de plus valable, mais ça ne coïncide pas euh, au point de vue revendication usine. Nous traversons une situation complexe dans laquelle il nous est apparu que nous devions tenir compte de deux choses essentielles. Premièrement, la sous-estimation de la profondeur du mouvement déclenché à la faveur de celui des étudiants. Deuxièmement, la tentative gauchiste de le dévoyer et les entreprises de certains éléments tendant à se substituer aux organisations ouvrières et à la CGT en particulier, dans l'intention de confisquer à leur profit la direction de ce mouvement. Euh, ils ont déclenché le mouvement, euh, nous pourrons dire qu'ils nous ont un peu entraînés dans la lutte, euh, non pas par force, mais enfin, euh, en étant sincères, ils nous ont réveillés. Ce que je ne comprends pas, moi, c'est qu'au moment des grèves, les syndicats, quels qu'ils soient, ils ont demandé la grève. Ah non non, ah non, c'est faux. Ils l'ont bien arrêté. Ils ont été contre la grève. Il n'y a pas un syndicat qui a donné l'ordre de, de grève. Point seul. On s'est donc réunis entre représentants syndicaux et on a dit il n'y a plus de problème, il faut absolument prendre une décision aujourd'hui et la proposer immédiatement au gars. Et c'est là que nous avons dit, d'un commun accord, les trois organisations syndicales, on va réunir les gars dans la cour, devant les bureaux, on va leur demander s'ils sont d'accord pour occuper l'usine. Oui, ils ont approuvé. Ils n'en laissaient pas si ça vous voyez, bien, ça partirait euh, tout seul. Ça vous est parti tout seul, mais ils n'ont pas appuyé pour faire faire les grèves. Et après, ils ont été obligés de modérer parce que ça allait trop loin. Par contre, le gouvernement a fomenté la grève. Peur. Parce qu'ils avaient peur, ils avaient peur justement, c'est que si la motion de, de la, la motion de censure passe, après, hein. que ça leur tombe sur le dos, et c'était pas le tout, c'était de reprendre le gouvernement. Il fallait pouvoir gouverner. Et là, c'était très difficile. Eh bien, il faut bien voir que l'ampleur du mouvement et son étendue, la force qu'il représente, euh, met euh, évidemment le gouvernement dans un certain désarroi. Euh, cette situation n'est pas sans lui poser des problèmes. Or, actuellement, il faut bien dire qu'il n'y a pas de réaction de sa part. Et je pense que c'est sur cette base que, que disais, nos euh... amis de la FGDS pensent qu'il y a vacances du pouvoir. Or, ce n'est pas aussi simple. Je propose un gouvernement provisoire de transition et de gestion soit aussitôt mise en place. Pourquoi c'est pas aussi simple ben, C'est pas aussi simple parce que euh, il faut une alternative. On est, le, le, le mouvement actuellement se prononce pour des changements économiques et sociaux. Il faut donc que nous proposions à la classe ouvrière une solution. Cette solution, eh bien, c'est l'union des forces de gauche, un programme commun de toutes les forces de gauche. Et il n'existe pas. Et il ne faut pas conséquent de toute urgence que les forces de gauche prennent leurs responsabilités et réalisent un accord sur un programme minimum commun de gouvernement qui ouvrirait alors clairement la perspective de l'alternative démocratique avec un gouvernement populaire. 
euh, aujourd'hui par exemple euh, les travailleurs discutent notamment sur le, le fait de changement de pouvoir par un, par un pouvoir de gauche. C'est ce qu'on sent dans les discussions euh, dans les comités de grève euh, de l'usine. Ils veulent aller plus loin maintenant. C'est pour ça que beaucoup de travailleurs voyaient beaucoup plus loin. Oui. Beaucoup plus loin, tu veux dire oui. Faire la révolution Non, il euh, n'y a pas une question de transformation de régime chez nous. On voyait simplement une transformation de politique sociale, c'est tout. Je crois, je crois seulement qu'ils veulent non seulement un changement économique, mais un changement politique. Ils veulent les deux choses à la fois. Et c'est compréhensif, ils en ont assez. Euh, bien sûr, il y a autre chose. Maintenant, sont son nettement d'ailleurs, oh, plus ça va, plus il y, y a cette, cette volonté de, de lutte pour un changement de politique. Hein, euh, Peut-être que les travailleurs, si on les consulterait, diraient non, euh, on veut en finir avec ce pouvoir. Ça, on ne peut, pas, justement, savoir. Hein, on peut pas savoir. Euh, bien sûr, parce qu'on parle, on parle je crois à y beaucoup aussi... de travailleurs, eh c'est leur avis. Euh, pour avoir des revendications, revendications puis d'ici quelques temps, euh, qu'on nous les reprenne avec le même régime, c'est pas la peine. Ils veulent un régime qui change politiquement et économiquement. Je crois que... Ça, moi, c'est ce que je ressens quand je discute oui. avec les travailleurs. Oui. Et je pense qu'il faut se politiser à outrance, autant parmi nous que chez les ouvriers. Parce qu'en fait, il n'y a qu'un qu seul objectif, c'est liquider le patronat. Hein? Bon. Ah C'est le mot du début, c'est la remise Parce que c'est à partir de là que tout commence, tu comprends C'est à partir de là que la vie, elle devient bien. Quand il n'y a plus de patron pour vous emmerder, et pour nous emmerder, alors c'est là l'exigence. Les patrons n'ont rien à foutre. Ben si, ça te permet, il faut commencer par là. Comment on va le virer Et bien là, il a été chanceux, mon vieux. C'est pas avec un but de C'est pas avec le vote. Il est incapable de diriger après lui. Il y a des gens c'est les conseils ouvriers qui doivent diriger. C'est pas les patrons, c'est les conseils ouvriers qui doivent diriger. Évidemment, vous pouvez. Et les sauriers. Il ne faut pas qu'on même plus aux patrons. Ça n'existera même pas dans l'esprit. Patron, vous ne connaissez pas. La direction d'une entreprise, la direction d'une usine est devenue dans le monde moderne une affaire de spécialistes. On parle des sociétés de managers et effectivement, le responsable, le directeur d'une usine actuellement, c'est un technicien de la direction. De même qu'il y a des directeurs commerciaux, des directeurs techniques, etc. Je ne pense pas qu'un représentant syndical, quel que soit son génie, puisse d'emblée se trouver qualifié pour donner même son avis. Enfin, les avis sont toujours les bienvenus, mais pour peser dans une décision qui doit être prise par des spécialistes. Donc, donc le, le patron, ce sera un conseiller, il faut qu'il devienne un conseiller, et non pas un patron qui se met dans sa poche, que nous, nous allons gagner. Que pensez-vous de la cogestion ben, La cogestion, vous savez, je crois que c'est ou bien l'heure, ou bien alors, euh, il faut aller beaucoup plus loin dans le sens d'une révolution véritable, et il faut aller jusqu'où est allé en Russie le parti communiste après la révolution et mettre en place des structures révolutionnaires, c'est-à-dire la mise en place soit par la révolution, soit par le réformisme, mais la révolution est tout de même au bout de l'évolution, des sections syndicales d'entreprise qui sont comparables à ce qu'ont été, à ce que sont en URSS les soviets d'entreprise. Et la section syndicale, aboutit à ce que la direction effective des affaires et les grandes options qui sont à prendre par une entreprise soient décidées, soient au moins contrôlées par les ouvriers. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Je ne pense pas que le patronat ou qu'un patron accepte d'aller jusque-là consciemment parce que c'est signer sa propre démission et c'est dire « je ne sers plus à rien qu'à... » assurer une direction technique et à disparaître. Il y a euh, cohabitation de, de, impossible de deux mondes différents. C'est que la CGT n'a pas su ou vraisemblablement n'a pas voulu voir le caractère réel du mouvement en cours. Or, de toute évidence, ou alors les mots n'ont plus aucun sens nous sommes en présence d'un mouvement révolutionnaire. Nous voyons malgré l'interdiction du Parti communiste et de la CGT ce qui se passe 
La bourgeoisie française a confiance dans le Parti communiste parce qu'il a été incapable de gérer la situation et ne peut pas aller plus loin. Pourquoi ne peut-il pas Pourquoi Pardon Pourquoi ne peut-il pas aller plus loin, à ton avis Parce que ses militants ont été, euh, depuis, depuis qu'il existe, enfin depuis, euh, depuis la guerre, même avant, ces militants ont été habitués à réfléchir euh, suivant ce que les directions décidaient. Finalement, c'est Staline qui a tout, tout détruit. Trotsky, il avait raison quand il disait on ne pouvait pas faire le socialisme dans un seul pays. Et Staline disait on peut le faire. Il semble que l'expérience ait prouvé qu'on ait pu le faire. Non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en URSS, ce n'est pas le socialisme, mais loin de là. Je crois que le système capitaliste, au sens traditionnel du mot, et que le système communiste, ou disons socialiste, puisque les communistes eux-mêmes disent qu'ils sont en économie pour l'instant socialiste, que le communisme viendra après, quand, quand tous les problèmes seront résolus. Je crois que ces deux formes de société sont, à l'heure actuelle, périmées, et qu'on assiste et on assistera à la mise en place progressive de structures nouvelles, soit dans une économie socialiste, soit dans une économie, ne disons pas capitaliste, mais libérale, qui pourront apporter peut-être des solutions et peut-être même, pourquoi pas, un rapprochement de ces deux tendances, puisque vous savez qu'en Russie, par exemple, on assiste actuellement à un revirement complet dans le maniement de l'économie, la réintroduction du profit, de la concurrence, etc. Donc ça n'est pas contradictoire. Mais c'est en second lieu, n'est-ce pas C'est une, une, une phase seconde de l'évolution de l'économie soviétique et qui est d'ailleurs pleine d'enseignements parce qu'on y voit effectivement que le profit a été réintroduit dans la doctrine et dans le, le circuit économique et que la concurrence a été également euh, réintroduite et il a été établi, il est établi que cette concurrence est devenue un moteur nécessaire pour l'ensemble de l'économie. Cela d'ailleurs a été facilité, je crois, par le fait que l'économie soviétique en est au stade des biens de consommation généralisés après avoir, avec les premiers plans quinquennaux, euh, résolu ou tenté de résoudre ces problèmes visant à l'industrie lourde et aux biens d'équipement. Je crois qu'au stade du bien de consommation, on est obligé d'en revenir à l'économie de marché, à la sanction de la concurrence et à la réinjection dans le circuit de la notion de profit. n'était pas oublié, mais enfin, euh, c'était un autre, un autre niveau que nous, quoi, à un autre niveau que les, que les travailleurs, hein, c'était si on veut. Ils, ils savaient qu'il y avait des copains qui étaient responsables, qui discutaient avec les directions. Est-ce que les revendications précises ont été posées à la direction par le comité central de grève Et lesquelles Il y a là, comme ça, euh, quelques Pourquoi petits bon, problèmes. Ça nous informe aussi. S'il y a des discussions qui sont prises par, par les syndicats, on voudrait le savoir. Et c'est pour ça que les, les gars râlent énormément à cause de ça. Mais... Euh, il y avait quand même un élan révolutionnaire. Hein? Il y avait quand même autre chose. Moi, je peux affirmer que les gens sont partis de, de l'usine où je travaille sans même savoir ce qu'on en allait revendiquer au niveau du salaire. Hein? Ils sont tous partis et la grève s'est faite dans, dans la légalité syndicale, c'est-à-dire avec élection, enfin avant, là, il y avait la majorité pour sortir, pour la grève, ça s'est très bien passé. Et dans le fond, ils partaient parce que c'était un grand mouvement qui allait renvoyer de Gaulle, qui allait changer ça. Après, on a parlé de, de, de cahiers de revendications. Mais 
ou pour les gens, justement. Et là, qu'ils comprennent très simplement, c'est que, en fait, le constat de Grenelle, je dis bien constat, parce que je vais me faire prendre à longueur de discussion autour de ça quand je dis euh, contrat ou, ou accord, on me dit c'est constat. Moi, je veux bien. Constat, ce constat de Grenelle a désamorcé le mouvement. Et là, je crois que la, la bourgeoisie a très bien joué. Se sentant prise, elle a fait une concession. La concession consistait à augmenter le SMIG. Et, et, et cette masse de gens qui n'étaient pas préparés vraiment à une, lutte, une grande lutte politique, parce que ça, on y en avait très peu parlé depuis des années, on n'y en avait jamais parlé, s'est trouvé qu'on a d'un seul coup augmenté, euh, enfin quand même, assez largement. Hein. Cette, cette partie de, de, de gens intéressés, c'est-à-dire sur 9 millions de grévistes, il y avait 2 à 3 millions de, de personnes, ne comprenaient pas pourquoi on était plus loin. Et ces gens-là, eh bien, c'était difficile de comprendre pourquoi on continuait. Il fallait convaincre de continuer pour autre chose. Surtout qu'ils sentaient bien que l'autre chose ne viendrait pas, étant donné que personne ne voulait qu'il vienne autre chose. Il y a eu des élections sitôt après le mouvement. <coughs> ce fut un échec pour nous. Mais pourquoi que ce fut un échec aussi il y a eu la crainte, tu sais, pour, pour beaucoup de gens, c'est vrai, quoi. Il y a eu la crainte chez des gens. Qu'est-ce qu'on leur montrait à ce moment-là, tu sais, euh, 4-5 bagnoles calcinées, des machins. Je sais qu'il n'y en a pas eu beaucoup, ah. mais 4-5 un soir, même si le lendemain, c'était les 4 mai, ou je sais pas quoi, il y a eu vraiment beaucoup de, de choses de montrer à la télévision. Et, si tu veux, c'est des gars calmes, enfin, je sais pas, qui réfléchissent peut-être euh, pas vite, mais... Pour un rien, quand même, c'est farouche, tu vois, c'est comme un escargot, enfin, ils reviennent vite de leur coquille. Et ça, si tu veux, ça leur a foutu la trouille. Mais sur quelle place leur a foutu la trouille Parce que finalement, ce qui était menacé, là, euh, si quelque chose était menacé violemment, mais c'était pas eux, c'était pas... c'est plutôt la bourgeoisie. C'était les possédants, hein, oui. c'est vrai, euh, c'est clair, mais là, ils croyaient que... Enfin, l'anarchie, tu vois, que oui. la bouffe, est-ce que dans les magasins, il y allait encore avoir euh, longtemps à, pour, pour pouvoir acheter tu vois, c'est pas grand-chose, si tu veux, mais je crois que c'est important. En définitive, quelle, est, quelle était la vision que la France entière avait chaque fois que la télévision pouvait projeter des voitures oui. brûlées, oui. pouvait projeter des sûr, Paris en feu Enfin, brûler des voitures, saccager un pays, que même les Allemands nous ont... Moi, je ne suis pas pour les Allemands, mais les Allemands nous ont évité de détruire Paris. Ils sont seuls. Ils viennent et nous, et nous détruisent un, un pays. La Sorbonne met le feu. Oui, enfin, c'est abominable. Ils euh, mettent le feu à la Sorbonne, ils mettent le feu partout. Oh. C'est abominable de faire des choses pareilles. Lui aussi, là. Hein. Avignon, juillet. Le mouvement a enfin trouvé son ennemi principal, Jean Villard. Et par la même occasion, le slogan le plus stupide d'une époque pourtant compétitive, Béjard, Villard, Salazar. Je me souviens de la solitude de Villard. Je me suis demandé où étaient à ce moment-là tous ceux qui l'avaient aidé, dont il avait monté les pièces, pour qui s'était battu. Bien sûr, c'était le reflux, le moment des amertumes et des folies, dont certains ne sortiraient jamais. C'était quand même une curieuse fidélité à l'esprit de mai que d'en désespérer si vite et de se venger à l'aveuglette des ruettes de l'histoire. Mais de toute façon, l'histoire ne s'écrivait pas en Avignon, l'été 68. Elle s'écrivait à Prague.